。你奇怪吗？《甄嬛传》里雍正和太后的关系为啥那么塑料呢？还记得太后临死前那一幕吗？奄奄一息的太后在生命的最后一刻，不关心儿子，不关心子孙，提到的不是隆科多，就是老十四。答应过的，选秀一过。皇上听着老心寒了，于是毒语猛喷，也很感激皇额娘替儿子料理了隆科多。三言两语就把太后给气死了。这对母子的临终告别可以说是在互怼中结束的。太后作为上届的宫斗冠军，情商智商肯定是没得说。为啥到儿子雍正这儿就咋也处理不好关系了呢？这一切的一切都归功于妈妈做的种种糊涂事啊！先是婚内出轨，让儿子小四见个正着，战斗在张伟后面。额娘被隆科多牢牢的抱着。当年太后和年羹尧啊呸，是隆科多啊呵呵，和多多爱的轰轰烈烈。乌雅成璧，只要在选秀的时候落选，就可以顺利嫁给多多小哥哥啦，然后就顺理成章嫁与你。结果隆科多呢，这个渣男为了自家的利益，骗了纯情小姑娘乌雅成璧，故意让她穿了康熙最喜欢的粉蓝色去相亲。选秀时让我穿一袭粉蓝色衣衫，因为先帝不喜欢粉蓝色，我就不会中选。隆科多的姐姐是康熙的正牌皇后，但一直无子，无子皇后就相当于半个皇后，所以为了巩固她姐姐在后宫的地位呢，隆科多忍痛割爱，把乌雅成璧送进宫，帮姐姐一臂之力。这波输出实在是有些渣呀！你让我入宫，只是为了要扶持你姐姐效力人皇后在宫中的地位。成璧依然逃不过初恋情怀，他恨先帝选中了自己，就是舍不得恨隆科多，所以冒死也要和隆科多私会。但两个人都没想到，在阴雨天互诉相思之苦的时候，张维后面还有一个旁观者。胤禛从没想到自己的妈妈是这样不守妇道的坏女人，登基后也在常常安慰自己，老妈当时和隆科多一定是在彻夜研究剧本吧。<笑>雍正 boy 坚信，只要老妈肯主动除掉隆科多，那就能洗白自己，儿子这一关也就迈过去了。可没想到太后。后开始找各种借口帮隆科多说话，都是为了皇帝的声明啊！隆科多是孝义仁皇后的兄弟，你名义上的舅舅。在四大爷爆发的边缘，不停试探隆科多，结党营私、保荐官员这些事情，太后居然都默默认可了。自己亲妈不帮着自己，反倒帮着老情人。小时候见到老妈婚内出轨，三月初三上巳节是什么日子？皇额娘比儿子更清楚。长大。证实老妈余情未了，有两小无猜之情。王阿玛不知，不代表儿子不知。就这样，雍正单方面宣布和妈妈开始冷战，紧接着母子关系彻底破裂的导火索来了，他们一起迎来了如何处置隆科多。对于太后来说，这可太难了，一面是昔日老情人，一面是急于坐稳皇位的儿子，保全儿子的颜面。生命千般不愿意之下，太后终于迈出了这一步，亲自处置老情人隆科多。太后毒死隆科多之后，结果给四大爷闹了个一病不起。太后的病是因朕而起，太后恨朕都说不准。太后病是真的病，伤心也是真的伤心。这一次算是亲妈主动冷战儿子。站在太后的视角来看，这个妈太难当了，帮着皇帝除掉了年家兄妹，又咬着牙替皇帝杀掉隆科多。按理说，妈妈为儿子做了不少事儿，咋儿子还不满意呢？因为他没有 get 到皇上对他的恨不止这一点儿。太后插在皇上心里最深的一根刺，其实是宜修。宜修从头到尾都是太后选定的人，皇上喜欢宜修吗？看过剧的人都能体会到吧？不喜欢。夫妻俩长期过着初一十五的日子，这也就忍了。但涉及到残害皇嗣的时候，太后居然还。还在给宜修撑腰，子嗣凋零了，最多让皇后去中司门罚个站。后嗣稀少，也是中宫失德。你去中司门站一会儿，好好想想哀家的苦心吧。在老太太心里，只要威胁不到皇后的位置和家族的荣耀，咋整都行。可皇上忍不了啊！查到宜修害死了纯元，还害死了他无数个 baby， 我靠！大胆！果断废后，可太后人去了，遗址却留下一道：皇后若有大不敬之罪，皇帝须谨记。乌拉那拉氏不可废后。这道遗址如同天雷一般炸开在皇上的心里。都说母爱如水，四大爷可能从生下来就一直喊着了。不要再说母子情深，他们这对是母子仇神。为什么说《甄嬛传》里的太后和皇帝是塑料母子情呢？说出来你可能不信，因为太后从来就没想着让雍正当皇帝。相比老四来说，太后更疼爱小儿子十四阿哥。
个，因为十四阿哥从小养在身边，而老四生出来就送人了。这是从何说起呢？生胤禛的时候，乌雅成帝位分上低，不配抚养阿哥，所以儿子胤禛一出生就送到了没有子嗣的皇后膝下养着。所以雍正 boy 和太后基本上没啥相处时间，更谈不上有多深的感情了。《甄嬛传》的原著是架空历史的，为了看起来更吸引人，编剧把《甄嬛传》放到了清朝雍正时期。但你知道吗？历史上的乌雅太后在雍正元年就去世了，不管是剧里还是历史上，她都不疼儿子雍正。《甄嬛传》中有个暗示，康熙也是很喜欢十四这个儿子。在谋划夺嫡的时候，太后内心一直都是偏向小儿子十四当皇帝的。所有非独生子女的家庭都会面临父母偏心的问题，连皇家都不例外。这不，雍正就碰到了赤裸裸的偏心，而且是父母双双偏的那种。老爹宠二哥也就算了，那是嫡子，咱比不过。到了自己亲妈这儿就更偏了。同是一个妈，为啥差距就这么大呢？雍正感受到的塑料母子情也是从甄嬛这儿对比出来的。嬛嬛要出宫修行的时候，还不忘把孩子安置好，不仅上下打点一番，还找了好姐妹静妃来看顾，希望能由静妃娘娘来抚育公主。又找了小闺蜜梅庄在旁监督，怕皇上忘记女儿，还用心的给孩子起名婉婉，就叫婉婉。甄嬛在孩子身上的用心良苦，雍正心里都懂。在反思自己的妈妈都为自己做过什么呀？心里那是霸凉霸凉的呀。太后呢，也就更过分了，不仅对儿子关心不到位，还处处扎他的心。儿媳妇怀孕了，你赏什么不好，非要赏一个怀十四阿哥时候带过的簪子。这只簪子贵在是太后怀十四爷的时候戴。明知道老十四被关着呢，动不动就把十四 Q 出来，这不是当众打我的脸吗？本来雍正残害兄弟的事儿还一直洗不白，太后这么有意的赏赐，搞得四大爷当场。就尴尬了，一看到这个跟十四有关的簪子，雍正 boy 就满脑子都是妈妈不爱我。从梅庄假孕被发现就能看出来，四大爷对这个簪子有多气，随手就把簪子给薅了。梅庄也是平白无故的受了这么一下子，你们看出来了吗？太后对皇上的每一次关心背后总有阴谋，妈妈的糖衣炮弹一直杀雍正于无形。在剧中，太后只要对儿子有所求，带点东西准能办成事儿，比如觉得皇上该选秀了，带着老情人牌酱菜，还有一碗粥。去找儿子了。儿子本来心情好好的，吃着妈妈带来的绿豆百合粥，一听太后是在帮隆科多刷存在感，前面的饭立马就不香了。这是隆科多大人打扬州。给太后新弄来的酱菜，关心完身体后就开始吐槽儿子子嗣太少了，不争气呀！儿子，你得多选点妃子来生孩子呀！你看看这样的关心给你，你要吗？完全把儿子当生孩子机器。后来好不容易等来亲妈一句关心，这两天天气冷了，我们也不知道多加件衣裳。四大爷可高兴坏了，结果话里话外都是在 diss 自己心上人，缓缓的照顾不周。皇娘。定要责备他不尽心。总之，这妈从不经常夸人，一夸人准有阴谋。太后和皇上的关系之所以塑料，还有一点，母子俩的谈话永远都像是公司开例会，董事长雍正向董事会成员太后汇报工作，董事会成员训话：皇帝呀，前朝又不稳定了，有事儿多问你就隆科多呀。皇帝呀，前线战事又严峻了，你得多宠一宠华妃呀，让他哥安心打仗。年羹尧有才，也还算是忠心，这样的功臣，皇帝是该好好用。如果不是亲妈呀，可能雍正早就甩脸走人了吧。这对母子塑料情终于迎来了句号。你负了我，你答应过的，选秀一过。太后临死了，还想着情人隆科多，这波操作给雍正直接整不会了。小维尼熊眼睛一眯，只能装作信任的样子来掩饰自己的尴尬。不是吗？皇阿娘还在呢。太后闭着眼想的是情人，睁着眼想的是十四，一句都不带跟前的老四。怎么还不见老十四？四大爷当场就想哭，结果太后先发制人，眼含泪水，非要见一见老十四。装可怜是他救出十四的唯一一根稻草，可惜雍正才不给亲妈面子。哼，想要十四出来，门都没有。行，你狠。接着。老太太来了一波诅咒，连自己的弟弟都不肯放过，你会落得六亲不认、骨肉分离的地步。为了另一个儿子这么诅咒四大爷，老四，你怕不是充话费赠的吧？所以啊，这对母子塑料情真不是雍正在中间搞事情，完全是太后这个亲娘做的啊！可怜我们四大爷还在奢望妈妈给自己唱儿歌。这儿哄孩子的歌从来未对我唱过，你能为我唱一遍吗？还得带着太后偷情的阴影。皇阿玛，她是天子啊！这是唯一一次觉得雍正惨兮兮。好啦，本期视频就到这里啦，别忘了给我点赞评论呀！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。